mit Franziska Maussake. Sie haben es sich hoffentlich gemütlich gemacht an diesem Sonntag. Schön, dass Sie dabei sind. Die Corona-Warnampel steht auf Rot in Brandenburg. Inzwischen in sieben Landkreisen und zwei kreisfreien Städten. Und mit den steil steigenden Inzidenzen wächst auch wieder die Sorge um die Situation in den Krankenhäusern. Andererseits sind auch viele Brandenburger inzwischen geimpft, ist von milden Krankheitsverläufen die Rede. Also müssen wir uns sorgen? Tim Jäger zur Lage in den Krankenhäusern. Und genau da haben wir noch mal nachgehakt. Die Intensivbetten sind nicht überfüllt. Noch nicht? Eine von unseren drei Fragen an den Chef der Landeskrankenhausgesellschaft. Ja, die Zahlen steigen weiter. Damit beginnen auch unsere Kurznachrichten. Die Frankfurter Stadtbrücke war heute Dreh- und Angelpunkt von zwei Demonstrationen. Unter der Brücke die rechtspopulistische AfD, die gegen Flüchtlinge demonstriert hat. Auf der Brücke Menschen, die Flüchtlinge herzlich willkommen heißen und ihnen helfen wollen, nach Deutschland zu kommen. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit. Michael Lietz berichtet. Entweder man will in der hektischen Stadt leben oder im ruhigen Dorf. Ja, so einfach ist es aber inzwischen nicht mehr mit der Entscheidung, wo will ich wohnen, wie will ich eigentlich leben. Dafür haben sich unsere Lebenswelten auch zu sehr verändert. Durchs Internet, Landflucht und, und, und. Damit beschäftigt sich die ARD eine ganze Woche lang mit dem Thema Stadt, Land, Wandel. Wir gucken in der kommenden Woche dabei besonders auf die Menschen, die versuchen, auf kleinster politischer Ebene ihre Region in die Zukunft zu bringen. In der Kommunalpolitik. Die Local Heroes, die Lokalmatadoren, die werden wir die Woche über noch näher kennenlernen. Jetzt stelle ich Ihnen aber erstmal Christian Grossmann vor, erster Beigeordneter von Ludwigsfelde und für uns jetzt besonders. Sie sind seit 1997 in der Kommunalpolitik aktiv. Was macht das denn so attraktiv für Sie? Oder anders gefragt, warum tun Sie sich das an? Genau, Erfolg erzielt. Andere können der Kommunalpolitik scheinbar nicht so viel abgewinnen. Es gibt immer weniger Kandidaten für diese Ämter. Das Ganze ist schwieriger geworden. Woran, glauben Sie, liegt das? In der Kommunalpolitik ist man aber dafür eigentlich auf der Stelle, dass man die Interessen... Mehr auf sich. Ich glaube, ja. Immer häufiger treten ja, wenn es dann Kandidaten gibt, Menschen ohne Parteimitgliedschaft an. Macht das die kommunale Arbeit jetzt einfacher oder schwieriger? Abbauen. Und Netzwerke sind in der Politik wirklich wichtig. Der Ton, heißt es, wird ja trotzdem immer rauer, haben wir eben auch im äh, Vorwegbeitrag gesehen. Woran liegt denn das Ihrer Meinung nach? Und kriegen Sie das jetzt auch schon mit? Also das ist ganz klar zur Anzeige bringen. Kann man die Kommunalpolitik attraktiver machen? Und wenn ja, wie in Ihren Augen? Ich glaube, sind das, die kriegen dafür auch nichts. Das ist wirklich ihr Engagement. Und ich glaube, das sollte von der, auch von der... Was passiert, wenn Spieleentwickler auf Theatermacher treffen und sich dann gegenseitig inspirieren? Das sehen Sie jetzt in unserer Nachtsicht. Unter dem Motto Programmierte Gefühle hat sich Marcel Trocoli Castro in Berlin mitreißen lassen. Kulturell und preisgekrönt geht es jetzt auch in unseren Kurznachrichten weiter. In Brandenburg geht man nicht einfach nur spazieren. In Brandenburg entdeckt man, vor allem als Landschleicher. Dieses Mal ging es für ihn nach Senske. Ja, in Senske entdeckt man bei näherem Hinsehen nicht nur die schöne haveländische Natur, sondern auch Geschichte. Denn auch hier, wie in ganz Brandenburg, hat man ein Herz fürs Sammeln und Aufbewahren. Zum Glück für unseren Landschleicher Thomas Heinloth. Schöne Strecke bei Wind und Wetter. Und hier? hat sich unser Wetterreporter Christopher Haarmeister von Antenne Brandenburg sehr gefreut, als er dieses Radio entdeckt hat. Erkennen Sie, wo er gleich drin steckt? Das war's von uns. Schönen Abend noch für Sie und gern bis morgen.